हेलो एवरीवन वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल माय सेल्फ प्रगति पांडे डियर स्टूडेंट्स एज यू नो दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर वन एंड इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियोस ऑफ चैप्टर वन जस्ट इन्फॉर्म मी आई विल शेयर द लिंक ऑफ द वीडियोस सो दैट यू विल बी एबल टू वॉच द वीडियोज ओके एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ओके सो the name of the chapter is land soil water natural vegetation and wildlife resources so the name of the chapter is land soil water that means these are bio abiotic components of our ecosystem that means they are present naturally and which are useful for the conduction of human life okay human life or animal life they all are important factor for the life whereas natural vegetation natural veg- vegetation means the plants which are present in our environment according to the climate temperature weather all these things are responsible for the development of any of the organism so we will discuss natural vegetation and wildlife resources that means the resources which are present in our forest the animals which are present in our forest all these animals are called as wildlife resources and the resources that means the things which are helpful for us they are also present in the forest and they all in the combined form called the wildlife resources so let us read the content and the explanation in a small village in tanzania africa mamba gets up very early in the morning to fetch water she has to walk a long way and return after a few hours few hours she then help her mother in the house and join her brothers in taking care of their goats all her family own owns is a piece of rocky land around their small hut mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard this is not enough to feed their family for the whole year keh raha hai ki ek chhota sa shahar jo ki tanzania mein chhote sa gaon hai jo ki tanzania africa mein present hai wahan par ek ladki rehti hai jiska naam hai mamba wah bahut hi savere savere uth kar ke wo dur jati hai pani lene ज़्यादा दूर उसको जाना होता है और वापस भी उसको आना होता है इस प्रक्रिया में उसको करीब करीब कुछ घंटे लग जाते हैं उसके बाद वह अपनी मम्मी के माता के साथ खाना बनाने में उनकी हेल्प करती है और फिर उसके बाद अपने भाइयों के साथ बकरी चराने में भी हेल्प करती है ओके उसकी फैमिली के पास एक छोटा सा घर है छोटा सा हाउस है हट है गुझोपड़ी जैसा और उसके पास एक रॉकी मतलब एक बड़ा सा पत्थर वाला लैंड है जो उनका अपना है मामबा के फादर वो मक्का उगाते हैं मक्के की खेती करते हैं और बीन्स की खेती करते हैं बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत के बाद वो जो भी चीज़ें वहाँ से उगाते हैं उससे अपने अपना भरण पोषण करते हैं ओके और जो भी चीज़ें वो उगाते हैं वो सफिशेंट नहीं होता है कि उनकी फैमिली पूरे साल आराम से खा सके पीटर लिव्स इन द हर्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री वहीं पर एक व्यक्ति है पीटर जो कि वो रहता है न्यूजीलैंड में वहाँ पे भेड़ की भेड़ों को पाला जाता है उनसे ऊन लेकर के उसको उसका कपड़े बनाए जाते हैं फैब्रिक बनाए जाते हैं तो पीटर कहाँ रहता है न्यूजीलैंड में जहाँ पर भेड़ों का शहर जिसको कहा जाता है और वहाँ पे वह वा रहता है उसकी फैमिली जो है वो ऊन को प्रोसेस करके फैक्ट्री में भेजती है जिससे फैक्ट्री से ऊन के कपड़े ऊनी कपड़े बना करके भेजे जा सके एवरी डे वेन ही रिटर्न फ्राम स्कूल पीटर वॉच एज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप्स देयर शिप्स यार्ड इज सिचुएटेड इन अ वाइट ग्रासी प्लेन विथ हिल्स इन द फार डिस्टेंस हर रोज़ जब पीटर अपने स्कूल से घर की तरफ आता है तो वह देखता है कि उसके जो अंकल हैं वो भेड़ों की 
देख रेख कर रहे हैं उनको चरा रहे हैं और उनका जो भेड़ जहाँ पे रखी जाती है जहाँ पे उनको पाला जाता है उनका जो भेड़ रखने वाला पालने वाला जो एरिया है जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा घास वाले मैदान के आसपास है जहाँ से थोड़ी दूरी पर पहाड़ भी हैं इट इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो उनका शिप है वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसके बीच में डेवलप किया गया है पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग और पीटर की जो फैमिली है वो खेती भी करती हैं जिसमें वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं मतलब फर्टिलाइजर केमिकल्स इन सब को नहीं यूज़ करते हैं वो एकदम शुद्ध तरीके से खेती करते हैं मामबा एंड पीटर से स्टेज इन टू डिफरेंट पार्ट्स मामबा और पीटर जो हैं वो अर्थ के टू डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ और वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ये डिफरेंस क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लैंड की जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस है लाइक like जहाँ पे मामबा रहती है वहाँ रॉकी लैंड एरिया है जहाँ पे बड़ी मुश्किल से खेती की जा रही है वहीं पर जहाँ पर पीटर रह रहा है वहाँ पे ग्रासी एरिया है जहाँ पे भेड़ों को पालने का अच्छा खासा काम किया जा रहा है सो दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ लैंड क्वालिटी इज डिफरेंट सॉइल इज डिफरेंट द वॉटर कंडीशन इज डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन इज ऑल्सो डिफरेंट दैट मीन्स जहाँ पे रॉकी एरियाज हैं जहाँ पे पानी दूर लेने जाना पड़ा ऑब्वियस सी बात है वहाँ पानी की स्कैरसिटी है कमी है लेकिन जहाँ पे भेड़ है जहाँ पे घास अपने आप उगी हुई है वहाँ समय समय पर बारिश दिखने को मिलती है मतलब वहीं पर आपने देखा कि जहाँ पे मामबा रह रही है अफ्रीका में वहाँ पे उनके सर्वाइवल के लिए एनफ फूड नहीं है लेकिन पीटर जहाँ पर है वहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फैक्ट्री में वूल को प्रोसेस भी किया जा रहा है ये लोग खुद भी डेवलप्ड हैं मतलब कहने का ये मतलब है कि लैंड सॉयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एनिमल और उनके यूजेस के भी बेसिस पर जो एरिया है वो अलग अलग कंडीशंस में डिवाइडेड है द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्स इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और जो वहाँ पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है जैसे वहाँ पे पीटर के एरिया में प्लेन्स हैं हिल्स हैं वहीं पर मामबा के एरिया में पानी की कमी है पत्थर वाला एरिया है उनकी छोटी सी झोपड़ी है उनको पानी लेने दूर जाना पड़ रहा है तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ही लोगों के एरियाज को डिफरेंट करती हैं उनमें डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं नाउ द टॉपिक इज लैंड लैंड इज एमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस जो हमारा लैंड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस में से एक है इट कवर्स ओनली अबाउट थर्टी परसेंट ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस और जो लैंड है वो लगभग 30 परसेंट एरिया है हमारे अर्थ के सरफेस का बाकी 70 परसेंट वाटर है एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल कह रहा है कि 30 परसेंट लैंड एरिया तो है अर्थ का लेकिन इसमें से भी सारा का सारा 30 परसेंट रहने योग्य नहीं है मतलब बहुत सारा एरिया पहाड़ों में चला जाता है बहुत सारा एरिया फॉरेस्ट में चला जाता है बहुत सारा एरिया रेगिस्तानों में चला जाता है मतलब 30 परसेंट अगर लैंड है उसमें से भी बहुत सारा लैंड है जो अनयूज है जिस पे लाइफ सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल है द अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट कह रहा है इंसान का जो अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे कि यूपी में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है इंडिया की जनसंख्या हुई चाइना की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहीं पर अगर आप अफ्रीका की देखें तो वहाँ पे सहारा डेजर्ट है डेजर्ट एरिया में लोग कम रहते हैं कम क्या उनको अवेलेबल रिसोर्स नहीं मिलते हैं जिससे वो अपनी लाइफ को ईजली चला सके तो वही मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर कम है ये ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो लैंड है और जो क्लाइमेट है ये दोनों जगह का डिफरेंट है हमारे यहाँ का क्लाइमेट और जो लैंड है वो फेवरेबल है जिससे ह्यूमन सरवाइव कर पा रहा है एनिमल सरवाइव कर पा रहे हैं वहीं पे वहाँ सबका एरिया क्या है हमारे सरवाइवल के लिए अच्छा नहीं है 
the rugged topo topography steep slope of the mountain low lying area susceptible to water logging desert area thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited keh raha hai ki jo desert ka area hai jo pani wala area hai jahan pe swampy areas hain forest ka area hai wahi par mountain ka area hai ye sare areas jo hain ये या तो हल्के फुल्के पॉपुलेटेड है या इनमें पॉपुलेशन या जनता नहीं रहती है प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर वहीं पर जो समतल भूमि होती है जहाँ पे नदियाँ जिस एरिया में दिखती हैं जिस एरिया में नदियाँ प्रेजेंट होती हैं वो एरिया जो होती है वो सबसे सुटेबल मानी जाती है इंसानों के रहने के लिए क्योंकि प्लेन है खेती भी अच्छी हो सकती है रिवर है आसपास जिससे पानी की कमी उस उस एरिया में नहीं होती है तो उससे क्या होता है कि जो प्लेन होता है जहाँ से रिवर आती जाती रही हो वो एरिया सबसे ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है इंसानों के रहने के लिए हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड और ऐसा जहाँ भी है जहाँ प्लेन है जहाँ पे नदियों नदियाँ प्रेजेंट है ऐसे एरियाज वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा है ओके नाउ लैंड यूज वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस थैंक यू एवरीवन।